que é claramente conhecido aterroriza menos que o apenas insinuado e imaginado. Olá, tudo bem? Meu nome é Bia, sou jornalista e apaixonada por livros, e hoje vamos conversar sobre O Cão dos Baskerville, um dos romances mais famosos envolvendo Sherlock Holmes. Aliás, a própria apresentação da obra afirma que o Holmes é uma das personalidades mais conhecidas no mundo ocidental, ocupando posições ao lado de figuras como Mickey Mouse e Papai Noel. Não é à toa que Sir Arthur Conan Doyle, seu autor, passou anos de sua vida recebendo cartas endereçadas não a ele, mas a Sherlock Holmes, como se o detetive fosse alguém real que pudesse responder as dúvidas dos leitores. Bom, a obra de que vamos falar hoje, escrita entre 1901 e 1902, continua nos divertindo com a genialidade do Holmes, porém agora apresenta uma atmosfera um pouquinho diferente. Quer saber por quê? Então fica até o fim do vídeo. Bom, antes de continuar, queria pedir para você se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e caso já seja, deixa seu like e um comentário no vídeo. Isso pode parecer pouco para você, mas ajuda muito a compartilhar o conteúdo. Voltando. A história tem seus acontecimentos centrais em Dartmoor, no oeste da Inglaterra, uma região de charnecas enevoadas, famosa ali por ser fonte de muitas lendas. Esse é o local do tom da narrativa, que é um pouquinho mais sombria e até mesmo gótica do que as outras obras do Conan Doyle. Bom, tudo começa quando ainda em Londres, o Sherlock Holmes recebe a visita do Dr. Mortimer, um médico rural que conhece a fama do detetive e pede a sua ajuda. Mortimer conta que se mudou para a área rural de Dartmoor e ali, mais do que um paciente, ganhou um amigo. Charles Baskerville era o herdeiro de uma família nobre, empobrecida com o tempo, mas que conseguiu ali reconstruir a sua fortuna por meio do trabalho. Já que não tinha filhos e era um homem mais velho, ele se instalou no celular de Baskerville, que era a antiga propriedade da família, e passou a fazer caridade ali no local. Então ele é, ajudava com recursos para construção e melhorias na aldeia e também doava diretamente dinheiro às pessoas mais pobres, o que fazia dele uma figura muito popular. Porém, nos últimos meses, Mortimer percebeu que ele passou a agir de maneira estranha. O médico, então, descobriu o que o aterrorizava, uma antiga lenda chamada de A Maldição dos Baskerville. Um escrito de 1742, encontrado por Charles no solar, contava a história de Hugo Baskerville, um de seus ancestrais. Era um homem devasso e perverso, conhecido nas redondezas pela sua maldade. Ele chegou até mesmo a sequestrar uma moça de uma família vizinha, trancando-a em seu quarto. Enquanto Hugo e seus amigos se drogavam e bebiam no salão, a moça conseguiu escapar e saiu andando noite adentro pela charneca. Hugo logo percebeu o quarto vazio e botou seus amigos a cavalo no encalço da moça. Na charneca, porém, os cavalos começaram a agir de maneira estranha. Eles começavam a andar em círculos, tentar fugir, pressentindo alguma coisa diferente no ar. Quando ouviram uivos e sons guturais, os amigos de Hugo saíram correndo e encontraram uma cena bizarra. O corpo da moça já sem vida e Hugo, deitado ao seu lado, sendo dilacerado por uma criatura demoníaca. O cão dos Baskerville era uma espécie de demônio, com o tamanho de uma onça e olhos de fogo. Vindo como que do inferno para vingar a maldade de Hugo, o cão passou a rondar o solar desde então em busca do próximo Baskerville que lhe desse motivos. O escrito servia de aviso e por muito tempo tirou a paz de Charles, que parou de andar à noite pela propriedade, até o momento em que pediram para encontrá-lo sozinho em sua leia. No dia seguinte, Mortimer reconheceu seu corpo sem vida. Apesar das estranhas circunstâncias, aparentava ter morrido de ataque cardíaco. Amedrontado, mas não querendo fazer da morte do amigo um mal para já empobrecida a aldeia, o médico decidiu ficar quieto quanto ao resto. Como o fato de alguns moradores terem visto o cão rondando a propriedade e muitos terem escutado seus uivos. Bom, o motivo da visita do Dr. Mortimer ao Sherlock Holmes era, além da solução do caso, um dilema da sua consciência. Deveria ele alertar Sir Henry Baskerville, o herdeiro que estava vindo do Canadá? Quais seriam as consequências de contar as suas suspeitas? Quando Holmes detecta um mistério interessante e complexo, e decide enviar o Watson em uma missão perigosa no solar Baskerville, a narrativa fica extremamente interessante. Como eu falei, é um livro um pouco mais sombrio do que os outros do Conan Doyle. Aliás, talvez até por isso seja uma das minhas histórias preferidas do Sherlock Holmes. Eu deveria ter 12, 13 anos quando li pela primeira vez, e foi uma experiência muito legal poder ler de novo. Como os outros do autor, é uma leitura muito fluida, muito tranquila, e que prende bastante a nossa atenção. Bom, eu sei que existe uma cronologia né, na obra do Sherlock Holmes, e ela não necessariamente segue a ordem de publicação dos livros, Porém, posso afirmar com certeza que, na maior parte do tempo, ler fora dessa ordem não altera sua experiência como leitor. É claro que você pega detalhes interessantes quando percorre o caminho imaginado pelo Conan Doyle, 
mas, salvo raras exceções, na maior parte do tempo não tem uma grande diferença. Caso você queira ler de maneira cronológica ainda assim, comece pelo estudo em vermelho, vou deixar a capa aqui. Nessa obra conhecemos, né, somos apresentados ao Dr. Watson, um veterano da Guerra do Afeganistão, que também é médico. Sem muitos recursos, ele procura alguém com quem ele possa dividir um apartamento e um amigo em comum acaba lhe apresentando Holmes. Eles, que são tão diferentes, mas de certa forma também complementares, começam a sua relação de amizade e a resolver casos juntos. Nessa primeira obra, oficiais da Scotland Yard chamam um detetive para elucidar ali o caso de um corpo encontrado em uma casa abandonada. Aliás, nesse livro, o autor ele leva o leitor de volta para o passado para entender ali o que de fato aconteceu. Já em O Signo dos Quatro, o segundo romance na ordem cronológica, que aliás tem resenha aqui no canal, caso você queira conferir, vou deixar o card aqui em cima, Watson e Sherlock ajudam Mary em um enigma que remonta ao passado de seu pai na Índia. Uma prisão, um estranho pacto entre quatro amigos e uma traição dá um clima desse livro intrigante. Ali, Conan Doyle desenvolve ainda mais o relacionamento e as diferenças entre Watson e Sherlock Holmes. Esse livro foi seguido por As Aventuras de Sherlock Holmes, uma coletânea com 12 contos. Entre 1892 e 1893, o autor também publicou mais 11 contos na Strange Magazine, lançando-os de maneira unificada sob o nome As Memórias de Sherlock Holmes. Sua ideia era encerrar a atuação do detetive para que ele pudesse focar em outras obras e outros personagens, motivo pelo qual ele matou o detetive no conto O Problema Final. Aliás, consta que a revista na qual ele publicava né, esses contos sofreu uma baixa de 20 mil assinaturas depois que ele matou Sherlock. Após um hiato, e não se sabe ali se por pressão ou por vontade própria, Conan Doyle decidiu continuar a escrever sobre Sherlock. Lançou O Cão dos Baskerville, que não é necessariamente um retorno. Na verdade, essa história teria acontecido antes do problema final. De qualquer maneira, o sucesso foi estrondoso. E adivinha? Três anos depois, ele continuou escrevendo com a volta de Sherlock Holmes, mais uma coletânea de contos. Ali, ele narra o reaparecimento do Holmes em Londres, ou seja, ele não teria morrido naquele momento. Eu vou deixar aqui embaixo é, os links da Amazon, né? Ou seja, se você compra por eles, você ajuda o canal a se manter, sem pagar nada mais por isso. E eu vou deixar os links em ordem cronológica para facilitar caso você queira adquirir um deles. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. É muito importante. E se você puder também compartilhar esse conteúdo com um amigo, ajuda o canal a crescer. Comenta aqui embaixo também qual é o seu livro preferido do Conan Doyle, ou melhor, qual é o seu detetive preferido da literatura. Bom, é isso e até a próxima.